ما میخوام امروز در مورد یه قدیه واقعه صحبت کنیم به اسم قدیر که در یک منطقه اتفاق افتاده صد و خورده هزار نفر اونجا حاضر بودن از شست هزار تا گفتن تا صد و چل پنج و شست هزار تا گفت اونایی که رفتن بگید برگردن اونایی که نرسیدن واشتی تا برسن و دین کامل شد الیام اکمل تو لکم دین کن و چه اتفاق مگه اونجا افتاده که دین کامل شده صرف آمدن یه آیه در موردی که گوشت خوک حرومه من قبلا گوشت خوک رو حروم نکرده بود جای دیگه چلا بعد از این که گفت الیام اکمل تو لکم دین کن باز دوباره بعدش باز یه دن فتوای جدید آورد که این حلال اون حرومه یعنی بس قبلش حلال کامل نشده بود چه اتفاقی افتاده که پیامبر میترسه بیاد بگه و لا یعصم و کمن الناس ای پیغمبر خدا حفظت میکنه نه ترس برو بگو مگه چی تو بطن جامعه هست چی تو دل مردمه که پیامبر میگه برم بگم به هم میریزن و پیامبر ترسی از جان خودش نداره تو اخود نشون داده پیامبر خودش جلوتر از همه میرفت تو جنگ از چی میترسه؟ از این میترسه که این انقلابش بشکنه کمرش بعد وقتی هم میگه میگه امروز روزی است که کافران از دین شما دیگه معیوز شدن آیه قرآن این آه حدیث نیست دارم از میگم کافر دیگه ب... معیوز شد که دیگه اسلام نمیشه به این بود اما منافق رو نمیگه میگه کافر دقت کن مگر علی چه کرده که تا زمان امام صادق قبر متحرش مخفیه آقا مگه میشه صد و خورده هزار نفر یه اتفاق ببینن یه دستی بالا بره من کنتو مولا فهازا علیون مولا فهازا علیون مولا این علی بعد من مولای شماست مگه کور بودن این هم آدم دروغ دیگه مگه میشه تو الان بعد هزار چارست سال اومده میگین ها اینجوری شبه اینه دیگه صد و خورده هزار نفر آدم اینا کور بودن تو سقیفه کجا بودن نه مدام میگن او کجا چکا داری میکنه خبی مگه ندیدید پیغمبر اینو گفت بعد من دلیل پیدا کنم عزیز دل من من وجدانم با دلیل باید آروم بکنم سقیفه بعد از هفتاد روز عزیز دل من شیعه سنی که داری حرفان میشنوی مسیحی ای انسان هفتاد روزه میشه آدم یادش بره نمیشه دیگه من میگم آقا شد والا بلا مبصر انداختنش کنار میگی چرا میگم اینا مثل کلاس بغلی من کلاس بغلی نگفت معلم اینا مبصر اینجوری همینجوری بهشون نشون داد قسمشون داد نگاه چونی خب آره گفت چیکار کردم مبصر رو انداختن کنار کلاس بغلی رو برام مثال بزن یعنی دلیل میاری باید اثبات کنی